Добрый день, друзья! Сегодня займемся пересадкой мельтонии. Это мельтония Sunset или Sunset, не знаю, где точно поставить ударение, приобретена мной два месяца назад. Пример цветения, как всегда, будет картинка здесь. Почему я хочу пересадить эту мельтонию? Во-первых, она отцвела, дала три хороших роста. Росты начинают растить корешки, и вот в этот момент нужно пересаживать мельтонии, камбрии, анцидиумы. Я вам недавно показывала пересадку зигопиталума. Давайте отвлечемся немного от мельтонии. Вот эти два зигопиталума которые мы с вами вместе пересадили. Что с ними произошло примерно за месяц? Это была основная пересадка с большим ростом. Пересадка и разделение было. Рост продолжает расти. Получилось какое-то масло масляное. И в горшочке, сейчас покажу крупнее, пошли новые молодые корни. Оставим их также с камешками. Вот этот был более проблемная часть. Здесь две бульбы и малюсенький был рост. Причем вот этот листик был вот с таким почернением, вот с такой дыркой. И был он глубоко. Его даже видно не было на тот момент, когда пересаживали. Я намазала неразбавленным привикором чуть-чуть. Лист растет дальше, и там виден уже новый листочек. А от основания он дал новый рост. Говорят, что мельтонии очень капризны при пересадке, очень капризны в выборе грунта. Но вы знаете, что у меня есть камбрии, анцидиумы, зигопиталум, котлеи, дендрофаленопсисы, дендробиумы нобели. И создать для каждой такой орхидеи свою среду, свой грунт. Я не имею такой возможности. Поэтому у меня все такие орхидеи посажены приблизительно в одинаковый грунт. То есть я использую кору. Недавно мне задавали вопрос, а для чего вы купили кору вот эту? Я купила именно для таких бульбовых орхидей. В этом случае я использую кору, потому что для таких орхидей нужен более влагоемкий грунт. У меня идет использование коры, керамзита, пена стекла и небольшое количество циофлоры. В случае мельтонии я буду использовать большее количество коры в грунте. И я уже все это смешала. И небольшое количество циофлоры. Вот она желтенькая здесь есть. Пена стекла и керамзита. Причем кору я постаралась порезать, если были большие кусочки, ну, мелкие не резала, поломать, порезать на более мелкие части. Сейчас я все это смешаю. Пока отставим, пока будем разбирать корни. Вот такой грунт. И давайте теперь освободим мельтонию от ее покупного горшка. Молодые росты. Вот один, второй и внутри третий. Здесь видно, что начали давать корешки. Вот именно в этот момент и нужна пересадка.
я вчера поливала специально для того, чтобы безболезненно вынуть из горшка. Не знаю, как была посадка, но вот в горшке в грунте видно, что здесь есть удобрение. Вот они желтые шарики. Это осмокот. Наверняка его положили просто при посадке. Освобождаем корни. Ну, и здесь видно осмокот. А рекомендуют на такой горшок положить 5 штучек. А здесь их сейчас мы с вами увидим очень много. Освобождаем от старого грунта. А внутри маховой стакан. Вот сколько много удобрения. Прям на каждом миллиметре сплошной осмокот. Интересно, да? <смех> Любопытно. Чтобы не поранить молодые корни, пойду промою оставшийся грунт под проточной водой. Очень большое количество осмокота присутствует в грунте. Я смыла весь основной грунт, но торфяной стакан, видите, там переплетено корнями очень сильно. И сейчас доставать этих корней, промывать этот мох, все корни, которые там находятся, они просто переломаются. Поэтому я оставлю этот торфяной стакан. Помним о том, что старые корни и от старых вот от таких бульб корни не растут. Расти корни будут только от новых бульб. Вот здесь их небольшое количество. Здесь вот от бульбочки начал расти корень. Поэтому все это оставляем так, как есть. И будем ждать. Вот там совсем малюсенькие корешочки. Вот они намечаются только. Будем ждать, что новые бульбы нарастят хорошие корни. Потому что здесь корни не очень хороши. Посадим и будем за ней наблюдать. Говорят, что мельтонии капризны, но посмотрим. Для бульбовых орхидей, для мельтоний чаще всего используют пластиковые непрозрачные горшки, потому что их корни не участвуют в фотосинтезе. Этот горшок двойной, очень удобный. Его очень удобно Поднимать. У него есть специальные ручки. И он двухлитровый. Так как у нас корней мало, и нам его придется посадить примерно вот так, остается нам большое расстояние. Мы сначала насыпем туда, ну как дренаж, как, даже не как дренаж, а просто засыпем небольшое количество грунта. Будем сажать. Еще можно немножко подсыпать. Вот в этом случае растение можно поставить посередине горшка. Потому что у него есть рост и с этой стороны, и с этой стороны. То есть ризома у него растет в обе стороны. Но предпочтительное, чтобы было 
вот здесь чуть больше, буквально на сантиметр, больше места для роста. Потому что здесь у него две, два новых роста. И засыпаем. Нельзя закапывать бульбы глубоко в грунт. Они должны остаться на поверхности. Засыпаем только ризому и корни. Если засыпете бульбы, бульбы при поливе начнут загнивать. Но я вам сказала в самом начале, что я не могу для каждого растения сделать абсолютно ту атмосферу, в какой они живут в природе. Поэтому у меня... Все бульбовые растут в таком грунте, все фаленопсисы растут в чистом керамзите. Мы с вами просто наблюдаем. Недавно показывала вам амцидиум, он прекрасно принял такую посадку и уже растит большое количество цветоносов. Но растит он их долго, не как фаленопсис буквально за два месяца, Растит значительно дольше, поэтому как только зацветет, я вам обязательно его покажу. А то, что касается мельтонии, ну, так как у меня ее не было, это что-то для меня новое. Но у меня есть камбрии, и камбрии цветут, и камбрии растут, и приблизительно в таком же грунте, даже там керамзита больше. Будем с вами наблюдать. Самое главное для меня освещение и полив. Поливаю я такие орхидеи методом замачивания. Наливаю в горшок воду, приблизительно вот так. Оставляю для того, чтобы хорошо напитался грунт на полчаса. Потом всю воду сливаю и до следующего полива. Верхний слой грунта я не опрыскиваю. Ну вот как вы видите, вот в этих грунт сверху сухой. Так что понаблюдаем. Говорят, что можно ее заставить цвести круглый год. Цветы очень красивые. Кстати, я ее купила только лишь потому, что эта орхидея очень понравилась мужу. Попробуем сделать так, чтобы она у нас часто цвела. Порадую мужа. До новых встреч. Увидимся на канале.